হ্যালো গাইস কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন গতকাল ছিল 14 ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস সাথে আমার বাল ছড়া গেল তো যাই হোক গত ভিডিওতে আমরা বাজাজ ডমিনার 400 বাইকটি সম্পর্কে দেখেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা বাজাজের তৈরি প্রথম ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক বাজাজ আরএস 200 বাইকটি সম্পর্কে জানব তো বাজাজ পালসার সিরিজের সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত সেই 2001 সাল থেকে পালসার সিরিজ লঞ্চ হওয়ার পর এ পর্যন্ত 1 কোটির বেশি পালসার শুধুমাত্র ভারতে বিক্রি হয়েছে এবং পালসার মানে হচ্ছে স্পোর্টি থ্রিলিং স্পোর্টস বাইক এবং এর ধারাবাহিকতায় 2015 সালে বাজাজ কোম্পানি তাদের তৈরি প্রথম ফুল ফেয়ার স্পোর্টস বাইক বাজাজ পালসার আরএস নিয়ে আসে বাজারে এবং এই বাইকটি 200 সিসি হওয়াতে এবং আমাদের দেশে 165 সিসি পর্যন্ত সিসি লিমিটের কারণে এই বাইকটি আমাদের দেশে আমরা কখনোই পাইনি তবে তারপরেও ইন্ডিয়ার পার্শ্ববর্তী দেশ হওয়াতে এবং বাংলাদেশে ভারতের মিডিয়ার যথেষ্ট প্রভাবের কারণে এই বাইকটি সম্পর্কে আমরা সবাই কম বেশি জানি এবং আমাদের যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে এই বাইকটি সম্পর্কে আর তাই আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করা তবে আসার ব্যাপারটি হচ্ছে আমাদের দেশেও হয়তো অচিরেই অন্তত দুশো সিসি পর্যন্ত সিসি লিমিট দেয়া হতে পারে এর সাথে গুঞ্জন রয়েছে বাজাজ কোম্পানিও নাকি পালসার আর এস এর একশো ষাট সিসির একটি ভার্সন বের করতে যাচ্ছে যেটিতে তারা পালসার এন এস এর সেম ইঞ্জিন ব্যবহার করবে তবে এই তথ্যটির সত্যতা সম্পর্কে অফিসিয়ালি এখনও নিশ্চিত করা হয়নি তবে যদি আর এস একশো ষাট সিসির ভার্সনে আসে তাহলে এই বাইকটি অবশ্যই বাংলাদেশে বাজিমাত করবে কারণ বাংলাদেশে ফুল ফ্যাট স্পোর্টস বাইকের প্রতি বাইকারদের যথেষ্ট আকর্ষণ রয়েছে কিন্তু মানসম্মত বাইকগুলোর দাম আকাশচুম্বী হওয়াতে মধ্যবিত্তদের ফুল ফ্যাট বাইকের স্বপ্ন এতদিন চায়না বাইক দিয়ে পূরণ করতে হতো কিন্তু জিক্সার এস এফ আসার পর একটা মোটামুটি মানের ফুল ফ্যাট স্পোর্টস বাইক মধ্যবিদ্যুতের হাতের নাগালের মধ্যে এসেছিল এবং সেই হিসেবে জিক্সার এস কিন্তু বাংলাদেশে ভালোই জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং পালসার যদি আর এসের একশো ষাট সিসির ভার্সন লঞ্চ করে সেটিও বাংলাদেশে ভালো জনপ্রিয়তা পাবে এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় তো যাই হোক দুই হাজার সালে যখন সর্বপ্রথম পালসার আর এস লঞ্চ করা হয়েছিল তখন পালসার এন এস এর সেম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছিল আর এস এ কিন্তু দুই সালে পালসার আর এস এর নতুন সংস্করণ যেটি এসেছে সেটাতে বেশ কিছু আপডেট করা হয়েছে যেমন ইঞ্জিন হিসেবে পাবেন আগের চেয়ে আরও শক্তিশালী কেটিএম টিউ টু এর মডিফাইড ইঞ্জিন এছাড়াও ছোট ছোট বেশ কিছু আপগ্রেশন করা হয়েছে তো এই ভিডিওতে আমরা সেই লেটেস্ট মডেলের দুই সালের পালসার আর এস সম্পর্কে সংক্ষেপে জানার চেষ্টা করব তো এই বাইকটির নাম যে পালসার আর এস দেওয়া হয়েছে এই আর এসের মানে হচ্ছে রেসিং স্পোর্ট এবং অন্যদিকে যদি প্রথমে এই বাইকটির ডিজাইনের দিকে তাকাই তাহলে প্রথমে চোখে পড়বে আকর্ষণীয় রোবটিক চোখের মতো টুইন প্রজেক্টর হেডলাইট ডিজাইন এর সাথে দেখতে পাচ্ছেন আইব্রু এর মতো পার্কিং লাইট দেওয়া হয়েছে তাই হোক একটা বাইকের প্রধান ডিজাইনের পার্ট হচ্ছে তার ফেস বা সামনের ডিজাইন সে হিসেবে পেঁচা পাখির চেহারার মতো পালসারের এই ডিজাইনটি আমার কাছে যথেষ্ট ভালোই লেগেছে এবং এটি হচ্ছে বাইকটির পেছনের এলইডি টেল লাইট ডিজাইন তবে এই ডিজাইনটি নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে কেউ এই ডিজাইনটি পছন্দ করেছেন কেউ পছন্দ করেননি তবে আমার কাছে এই ডিজাইনটিকেও যথেষ্ট ইউনিক লেগেছে এরপর বাইকটির ইনস্ট্রুমেন্ট কনসোল বা মিটার হিসেবে পাবেন এরকম ডিজিটাল এবং অ্যানালগ টেকোমিটারের সংমিশ্রণ তবে অভিযোগ রয়েছে এই মিটারে যদি গিয়ার লেখা উঠত তাহলে মিটারটি আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো এবং এটি হচ্ছে বাইকটির স্টাইলিশ থ্রি পার্ট হ্যান্ডেল বার এবং প্রায় এরকম হ্যান্ডেল বার আমরা পালসার ইউজি বাইকগুলোতেও পেয়েছিলাম এর আগে এরপর পাবেন তেরো লিটারের মাস্কুলার ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং পাবেন এরকম স্টাইলিশ স্পিল্ড সিট এবং এই বাইকটির সিট হাইট হচ্ছে পালসার ইউজি বাইকটির চেয়ে প্রায় এক ইঞ্চি উঁচু এবং একশো পঁয়ষট্টি কেজি ওজনের এই বাইকটি চালাতে কমপক্ষে পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি হাইটের প্রয়োজন হবে এবং অন্যদিকে এই বাইকটির সাইলেন্সার পাইপ বা এক্সোস ডিজাইনটি হচ্ছে এরকম এছাড়াও বাইকটির সামনে সাসপেনশন হিসেবে থাকছে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন এবং পেছনে থাকবে ম্যানুয়ালি অ্যাডজাস্টেবল মনোশক সাসপেনশন এবং অন্যদিকে বাইকটির সামনের চাকার সাইজ হচ্ছে একশো দশ সেকশন যেটা কেটিএম টিউক একশো পঁচিশ বাইকটির সামনের চাকার সমান এবং পেছনের চাকার সাইজ হচ্ছে একশো তিরিশ সেকশন যেটা অ্যাপাচি ফোর ভি বাইকটির পেছনে চাকার সমান মোটা তবে এখানে উল্লেখ্য পূর্বের ভার্সনের আর এসের পেছনে একশো চল্লিশ সেকশনের চাকা ছিল কিন্তু মাইলেজ বাড়ানোর জন্য নতুন ভার্সনে পেছনের চাকার সাইজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে তবে তারপরেও এই বাইকটি টপ স্পিডে যথেষ্ট ভালো স্টাবল থাকে এবং এর সাথে এই বাইকটিতে ব্রেকিং সিস্টেম হিসেবে পাচ্ছেন ডুয়েল ডিস্কের সাথে সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস এবং বর্তমানে এই বাইকটি তিনটি কালারে পাওয়া যাচ্ছে যেমন গ্রাফিট ব্ল্যাক রেসিং ব্লু এবং রেসিং রেড কালারে তো এই বাইকটির ডিজাইন সম্পর্কে যথেষ্ট জানা হলো এবার চলুন বাইকটির ইঞ্জিন এবং পারফরমেন্সের দিকে একটু নজর দিই তো এই বাইকটিতে পাচ্ছেন কেটিএম ডিউক দুইশো এর মডিফাইড ইঞ্জিন যেটাতে থাকবে একশো নিরানব্বই দশমিক পাঁচ সিসি এবং চব্বিশ দশমিক পাঁচ হর্স পার এবং আঠারো দশমি
23.5 হর্স পাওয়ার এবং 18.3 নিউটন মিটার তো বুঝতেই পারলেন যে পালসার আরএস এ আপনি এনএস এর চেয়ে ইঞ্জিন পাওয়ার বেশি পাচ্ছেন তবে এই 1 হর্স পাওয়ার বেশি ইঞ্জিন পাওয়ার এবং ফুল ফ্যাট বডির কারণে আরএস 200 ক্রয় করতে আপনাকে এনএস এর চেয়ে প্রায় 30000 রুপি বেশি খরচ করতে হবে তো যাই হোক চলুন পালসার আরএস 200 এর পারফরম্যান্সের ব্যাপারটি জেনে নেই এই বাইকটি 0 থেকে 60 কিলোমিটার গতি উঠাতে পারে মাত্র 3.2 সেকেন্ডে এবং 0 থেকে 100 কিলোমিটার গতি উঠাতে পারে 9.8 সেকেন্ডে যেটা যথেষ্ট ফাস্ট অ্যাক্সেলারেশন এবং কোম্পানির দেয়া তথ্য অনুযায়ী এই বাইকটির টপ স্পিড হচ্ছে 141 কিলোমিটার কিন্তু অনেকে দাবি করেছেন তারা এই বাইক দিয়ে 160 বা 170 কিলোমিটার টপ স্পিডও পেয়েছেন তো ওভারঅল লুক এবং পারফরম্যান্সের দিক দিয়ে বাজাজ আরএস 200 নিঃসন্দেহে একটা বেস্ট মেশিন এবং অসাধারণ এই মেশিনটির দাম কিন্তু ভারতে যথেষ্ট কম এর এক্স শোরুম প্রাইস হচ্ছে 1 লক্ষ 41000 রুপি যেখানে আর15 ভার্সন 3 এর মূল্য হচ্ছে 1 লক্ষ 45000 রুপি তো সেই হিসাবে এই বাইকটি যদি অথরাইজ ডিলারের মাধ্যমে বাংলাদেশে আসে এর দাম হতে পারে 3 থেকে 4 লাখ টাকার মধ্যে এছাড়াও বাজাজ আরএস 400 বাইকটি লঞ্চ হওয়ার কথা রয়েছে এবং সেটি লঞ্চ হলে ভারতে দাম হতে পারে 1 লক্ষ 60000 রুপি এবং একটা 400 সিসির বাইক হিসেবে সেটিও যথেষ্ট অ্যাফোর্ডেবল বাইক হবে আসলে ভারতীয়রা তাদের নিজ দেশে উৎপাদিত বাইক পায় তাই এত স্বল্প মূল্যে বাইকগুলো ক্রয় করতে পারে আর অন্যদিকে আমাদের দেশে একটা বাইক আমরা যোগ্য দামের চেয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করি এবং এই ব্যাপারটি নিয়ে আমি মনে করি সরকার ভ্যাট না কমান তাদের সমস্যা নেই কিন্তু আমাদের দেশেও আমরা নিজেদের ব্র্যান্ড এবং নিজেদের উৎপাদিত বাইক চাই এরকম স্বল্প মূল্যে তবে আমার মনে হয় না আমাদের দেশে বাইক উৎপাদিত হলেও আমরা খুব একটা লাভ বা সুবিধা করতে পারবো কারণ অলরেডি কিন্তু বেশ কয়েকটি ফ্যাক্টরি আমাদের দেশে হয়েছে তাই বলে আমরা কিন্তু ভারতের বাজারের মতো কম দামে বাইক পাইনি যেমন ইন্ডিয়াতে নিজেদের ব্র্যান্ড এবং নিজেদের উৎপাদিত বাইক পালসার এনএস সরকারি ভ্যাট কোম্পানির লাভ খুচরা বিক্রেতাদের লাভ সহ গ্রাহক পর্যায়ে বিক্রি করা হয় বিরাশি হাজার চারশো রুপি যেটা আমাদের দেশের টাকায় কনভার্ট করলে দাঁড়ায় সাতানব্বই হাজার টাকা এবং সেই বাইকটি আমাদের কিনতে হচ্ছে এক লক্ষ উননব্বই হাজার টাকা দিয়ে ধরলাম ভারত থেকে ইম্পোর্ট করতে হয় আমদানি খরচ সরকারি ভ্যাট এর সাথে আমাদের দেশের খুচরা বিক্রেতাদের লাভ যোগ করে এই দামে বিক্রি করছে এ নিয়ে কোনো আপত্তি নেই আমাদের কিন্তু আমাদের দেশে রানার নাকি আমাদের বাংলাদেশি ব্র্যান্ড এবং আমাদের দেশেই তারা বাইক উৎপাদন করছে তাহলে তো তাদের বাইকের দামও আমাদের দেশে অনেক কম হওয়া উচিত যেমন ভারতীয়রা নিজেদের তৈরি বাইক অনেক কম দামে পায় কিন্তু আমাদের দেশে আমাদের সো কল্ড নিজেদের পণ্য রানারের একশো পঞ্চাশ সিসির বাইক রানার টার্বো এর দাম নেওয়া হয় এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং এই বাইকটির মান নিঃসন্দেহে পালসার এনএস এর চেয়ে ভালো হবার কথা নয় এবং বাজাজ কোম্পানি যদি পালসার এনএস এর মতো বাইক তার নিজ দেশে বাংলাদেশি সাতানব্বই হাজার টাকা মূল্যমানে বিক্রি করতে পারে তাহলে এই টার্বোর দাম হওয়া উচিত আমাদের দেশে সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা আমার পয়েন্ট হতো আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে হয় রানার কোম্পানি অল্প খরচে বাইক নির্মাণ করতে পারছে না নয়তো অনেক বেশি লাভ করছে নয়তো সরকারকে অনেক বেশি ভ্যাট দিতে হচ্ছে এবং এই জন্যই বলি বাংলাদেশে যতই নিজেদের ব্র্যান্ড বা যতই মোটর সাইকেল ফ্যাক্টরি হোক এতে বাংলাদেশিদের কোনো লাভ হবে বলে আমার মনে হয় না তো সব মিলিয়ে পরিশেষে বলতে হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি বাইক লাভারদের জন্য রইল এক বালতি সমবেদনা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ